அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நிகழ்விலே முதலாவதாக சிறப்பு விருந்தினர்களை அறிவிக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூத்தி அறுபது மற்றும் நிகழ்வு நூத்தி ரெண்டு இந்த நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக நம் கல்லூரியினுடைய இரண்டு முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் வருகை வந்திருக்கின்றார்கள் ஒருவர் மணிகண்டன் மணிகண்டன் இளநிலை நிபுநிலை இரண்டு பட்டப்படிப்புகளையும் தங்க பதக்கம் வென்றவர் பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டிகளில் எப்பொழுதுமே பரிசுகளை வென்று வாகை கூடி வரக்கூடிய மாணவர் தற்பொழுது பேராசிரியர் பேசுவதற்கான நெட்வொர்க்கிலும் பயிற்சி பெற்று இருக்கின்றார் அதே வேளையில் முனவர் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களுக்கான அந்த நிதி நல்கையினை பெற்று ஜே ஆர் எஃப் ஸ்டூடெண்டாக அவர் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை அங்கீகரித்து வருகின்றார் மாதம் தோறும் முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் ஆய்வினை நிகழ்த்தி வரக்கூடிய சிறப்பு இருக்கவர் நிலையியல் அடிப்படையில் ஆறுகளும் நிலைக்கு நேர்கின்ற தலைச்சலை அவர் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை செய்து வருகின்றார் மற்றொருவர் ஜெனித் குமார் ஜெனிக்குமார் அவர்களும் இளநிலை முதுநிலை பட்டப்படிப்பிலே தங்கப்பதக்கம் வென்று முதன்மையான இடத்திலே பெற்ற மாணவர் சென்ற ஆண்டு பேராசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான நெட் தேர்விலே தேர்ச்சி பெற்று இருக்கின்றார் கவிதை எழுதுவதிலே தனக்கென ஒரு தனித்துவமான ஒரு பங்களிப்பினை செய்து வருகின்றார் எல்லோருக்கும் ஓடி ஓடி உதவ வேண்டும் என்கின்ற பண்பு ஜெனிக்குமார் அவர்களிடம் எப்பொழுதுமே இருக்கும் எந்த ஒரு பாடமாக இருந்தாலும் அதை ஆழ்ந்து தேர்ந்து கற்க வேண்டும் என்பதிலே அவர் முனைப்பாக இருப்பார் மணிகண்டனும் ஜெனிப்குமாரும் பல்வேறு கருத்தரங்குகள் ஆய்வரங்குகளே ஆய்வரங்குகளில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இன்று இரண்டு பேரும் ஆய்வாளர்கள் என்ற நிலையிலே தோ பரமசிவன் ஐயா அவர்களினுடைய பண்பாட்டு அசைவுகள் என்ற நூலினை எடுத்துக்கொண்டு நம்மிடைய நூல் கருத்துரையாற்ற வருகிறதிருக்கின்றார்கள் தோப்பாயா என்றாலே தமிழகம் அறிந்த ஒரு நல்ல தமிழ் ஆய்வாளர் நல்ல பேராசிரியர் சமீபத்தில் தான் அவர் மறைந்தார் அவர் மறைந்தால் கூட அவருடைய ஆராய்ச்சி நம்மிடையே இன்னும் உயிர் பெற்று இருக்கிறது என்று தான் கூற வேண்டும் அவரை நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் என்றெல்லாம் சுட்டுவார்கள் அந்த பண்பாட்டு அசைவுகள் என்கின்ற அந்த நூலை படிக்க படிக்க தமிழர்களினுடைய பண்பாட்டினுடைய பொருள் பண்பாடு கோவில் பண்பாடு வழிபாட்டு பண்பாடு போன்ற பல்வேறு தலங்களிலே அந்த நூல் பயணிக்கும் யார் படித்தாலும் அதனை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நூலாக இருக்கும் எனவே அந்த நல்ல நூலினை தேர்ந்து இரண்டு ஆய்வாளர்களும் வருகிறார்கள் இரண்டு ஆய்வாளர்களின் நாங்கள் பெரு மகிழ்வோடு இந்த அவையிலே வரவேற்று அமைகின்றோம் இப்பொழுது முதலாவதாக வரவேற்று அமைகின்றோம் நன்றி தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி அறியப்படாத தமிழகம் தெய்வங்களும் சமூக மரபுகளும் ஆகிய இரு நூல்களில் உள்ள கட்டுரைகளோடு சில புதிய கட்டுரைகளையும் சேர்த்து மனித அசைவுகளின் புரிதலை பண்பாட்டு அசைவுகள் என்னும் நூல் ஏற்படுத்துகிறது என்றால் அது மிகையாகாது அந்த நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க வருமாறு அஹ் அயலார் ஜானகியம்மல் கல்லூரியின் தமிழ்துறையின் அஹ் ஆய்வாளர்கள் சா மணிகண்டன் மற்றும் ஜி ஜென்னித்துக்குமார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நூத்தி இரண்டாவது நிகழ்வில் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள எடுத்துக்கொண்ட புத்தகம் தோப்ப என்று அனைவராலும் அழைக்கப்பட்ட தோ பரமசிவன் எழுதிய பண்பாட்டு அசைவுகள் என்ற நூல் உங்களோடு இந்த நூலில் உள்ள சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விளைகின்றேன் தெய்வங்களும் சமூக மரபுகளும் அறியப்படாத தமிழகம் இந்த இரண்டு நூல்களை ஒரு சேர தொகுத்து இன்னும் சில கருத்துக்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த நூல் இந்த நூலோட பேர் தான் பண்பாட்டு அசைவுகள் அஹ் தோ பரமசிவன் அஹ் என்பவர் இந்த நூலை எழுதிய பெருமைக்குரியவர் அஹ் காலச்சுவடு பதிப்பகம் அஹ் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இந்த நூலை முதன் முதலில் பதிப்பித்து வெளியிட்ட பெருமைக்குரியது அஹ் சுமார் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒரு பக்கங்கள் கொண்ட இந்த நூலின் விலை ரூபாய் இருநூத்தி என்பது இந்த புத்தகத்தை குறித்த ஒரு சிறு அறிமுகம் 
முதலாவதாக தோ பரமசிவன் என்று அவரை நாம் கூறும் போது நிச்சயமாக அவருடைய கள ஆய்வை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அவருடைய ஆய்வு பணி மிக செம்மையானது அஹ் கள ஆய்வின் ஒரு சிறந்த முன்னோடியாகத்தான் இந்த தோ பரமசிவன் அவர்களை நம்மால் கருத முடிகிறது சிறந்த பண்பாட்டு ஆய்வாளர் மானிடவியல் ஆய்வாளர் அம்மா கூறியது போல சிறந்த நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் நடமாடும் நூலகம் என்று அனைவரா அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆய்வாளர் அவர் தன்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வினை அழகர் கோயிலை மதுரையில் உள்ள அழகர் கோயிலை பற்றி ஆய்வு செய்து அஹ் அதிலே முனைவர் பட்டம் பெற்ற பெருமைக்குரியவர் அந்த நூலை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டு அவருக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது அஹ் அவருடைய பணிக்காலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படின்னா அஹ் ஜாகீர் ஹுசேன் இளையான்குடியில இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லூரியில தன்னுடைய பணியினையும் மதுரை தியாகராசர் கல்லூரியிலையும் தன்னுடைய பணியையும் செய்து முடித்த பெருமைக்குரியவர் அஹ் அதன் பின்பாக திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய மனோன்மணியம் சுந்தரநாள் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றி தன்னுடைய பணி காலத்திலேயே விருப்ப ஓய்வு பெற்ற ஒரு பெருமைக்குரியவர் என்று அவரை கூறலாம் இதுதான் அவரை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம் இன்னும் அவர் நிறைய நூல்களை வந்து எழுதியுள்ளார் அந்த நூல்கள் வந்து செட்டு தேர்வு நெட்டு தேர்வு போன்ற பேராசிரியர் தகுதி தேர்விலும் கூட கேட்கப்படுகிறது என்றால் மிகையாகாது கடந்த முறை ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி செட்டு தேர்வில் கூட பண்பாட்டு அசைவுகள் என்ற நூலின் ஆசிரியரார் என்று கூட ஒரு வினா கேட்டிருந்தார்கள் நான் தேர்ச்சி பெற்ற அந்த யூஜிசி தேர்விலும் கூட அவர் எழுதிய மூன்று படைப்புகளை கொடுத்து இன்னொரு ஆசிரியரின் படைப்பினையும் கொடுத்து கூட தோ பரமசிவன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல் எது என்று ஒரு கேட்கப்பட்ட சூழலும் இருந்தது நம்மோடு தோ பரமசிவன் அவர்களும் அவருடைய நூல்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தேர்வு மூலமாகவும் அவருடைய நூல்கள் மூலமாகவும் நம்மால் எளிமையாக அறிய முடிகிறது பண்பாட்டு அசைவுகள் அப்படிங்கிற புத்தகம் இதுதான் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அஹ் இந்த அட்டை படத்தின் முன்னாடி ஒரு தெய்வ உருவம் இருக்கும் அஹ் அது வந்து பெரியாயி அம்மன் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வ உருவம் அப்ப பண்பாடு அப்படின்னாலே அந்த பண்பாட்டுக்குள்ள தெய்வம் வராம நம்ம வந்து பண்பாட வந்து பேச முடியாது அப்படின்னு நம்ம அந்த அட்டை படத்தின் மூலமாகவே அஹ் இந்த நூலினுடைய தலைப்பு பொருத்தத்தை வந்து நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அஹ் பண்பாட்டு அசைவுகள் அப்படிங்கிற இந்த இந்த நூல் வந்து ரெண்டு நூல்களுடைய தொகுப்பு தெய்வங்களும் சமூக மரபுகளும் அறியப்படாத தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அஹ் இந்த அஹ் இந்த ரெண்டு நூல்களையும் ஒரு சேர தொகுக்கும் போது அஹ் சில 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 பிற்சேர்க்கைகளையும் சேர்த்து இந்த நூல் வந்து மிக திறம்பட தான் ஆசிரியர் தோ பரமசிவன் அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள் இப்ப அறியப்படாத தமிழகம் என்ற அந்த நூலை எடுத்துக்கிட்டு அஹ் அதுல உள்ள சில கருத்துக்களை வாசிக்கும் போது ஒரு ஏழு அத்தியாயங்களாக ஆசிரியர் அதுல வந்து பிரித்து கூறியுள்ளார் அஹ் தமிழ் வீடும் வாழ்வும் தைப்பூசம் பல்லாங்குழி தமிழக பௌத்தம் அஹ் பேச்சு வழக்கம் இலக்கண வழக்கம் கருப்பு என்று ஏழு பகுதிகள் உள்ளன அதே போன்றே தெய்வங்களும் சமூக மரபுகளும் என்ற அஹ் இரண்டாவது தலைப்பிலே அஹ் தெய்வங்களை பற்றியும் சிறுதெய்வ நெறிகளை பற்றியும் அஹ் அடிதொழுதல் பலராம வழிபாடு அஹ் அழகர் கோயில் அமைப்பும் தமிழக கோயில் அமைப்பும் என்று சில தலைப்புகள் எல்லாம் உள்ளன இந்த உத்தலைப்புகளில் உள்ள சில கருத்தாக்கங்களை மட்டும் என் மனம் கவர்ந்த கருத்தாக்கங்களை மட்டும் உங்களிடம் பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வதாக என்னுடைய பேச்சு வந்து அமையும் என்று நினைக்கின்றேன் அஹ் முதலிலே அஹ் தமிழ் என்ற பகுதியில் அஹ் தமிழர் உணவு என்று அஹ் ஒரு அருமையான தலைப்பு உள்ளது அஹ் மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்று உணவு அந்த உணவானது மனிதன் வாழக்கூடிய பருவச்சூழல் சார்ந்தும் பொருளாதார நிலை சார்ந்தும் உற்பத்தி நிலை சார்ந்தும் அமையக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து காணப்படுகிறது அஹ் பழம் தமிழகத்துல நம்முடைய தமிழர்கள் வந்து அஹ் நிறைய சமையல் உற்பத்தி முறைகளை அஹ் சமையல் யுக்தி முறைகளை கூட பின்பற்றி இருக்காங்க அதுல ஒரே ஒரு முறையை மட்டும் இதுல நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அஹ் வற்றல் அதாவது அஹ் மழை காலத்துல எல்லார் வீட்லயும் அந்த வற்றல் வச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வழக்கம் வந்து இருக்கும் அஹ் அதாவது கிடைக்கக்கூடிய காலங்கள்ல காய்கறிகளை சேகரிச்சு வச்சு அஹ் அந்த காய்கறிகளை அவிச்சு அஹ் மோர்ல கலந்து அந்த நீர் எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா காய வச்சு அஹ் வத்தல் போடக்கூடிய ஒரு வழக்கம் வந்து அன்னைக்கும் தமிழர்கள்ட்ட இருந்திருக்கு இன்னைக்கு வந்து வழக்கத்துல இருக்கு உதாரணமா அஹ் கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் அதெல்லாம் வந்து கிராமங்கள்ல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா காலையிலேயே பறிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் அதற்கான கூலி ஒரு புறம் இருந்தாலும் அந்த எஞ்சரிய எஞ்சிய கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் போன்றவைகளை வந்து 
வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து அவைகளை வத்தல் போடக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இன்றைக்கும் எங்களுடைய கிராமங்களில் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அஹ் அது போன்ற அது போன்று இந்த வத்தலை சேமித்து அந்த மழை காலத்திற்கு அஹ் உணவாக பயன்படுத்திய ஒரு சூழலையும் ஆசிரியர் தோ பரமசிவன் மிக அழகாக கூறியிருக்கிறார்கள் அது போக மிளகாய் பாகற்காய் சீனி அவரக்காய் சுண்டக்காய் நம்முடைய கல்லூரியில் கூட ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி சுண்டக்காய் செடி கூட இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் மணத்தக்காளி இந்த இதை எல்லாமே வத்தலாக சேகரித்து அஹ் அதை என்ன முறையில் பக்குவப்படுத்தி அந்த வச்சலாக மாத்தணுமோ அந்த முறைகள்ல மாத்தி நம்முடைய பழம் தமிழர்கள் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த வச்சலாக மாத்தக்கூடிய இந்த பொருட்களை எல்லாமே காய்கறி அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லாட்சிக்குள்ள வந்து நம்ம அடக்கி கூடுறோம் காய் அப்படின்னா இதுல மிளகா வெண்டைக்காய் கத்தரிக்காய் அப்படின்னு நம்ம உதாரணம் சொல்லலாம் ஆனா மிளகு அஹ் அப்படிங்கிற ஒரு பதத்தை தான் நம்ம கறி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அஹ் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் சிலி நாட்டுல இருந்து அஹ் மிளகாய் வந்து நம்முடைய தமிழகத்துக்குள்ளேயே வருகிறது அதற்கு முன்னாடி நம்முடைய தமிழர்கள் அஹ் உணவிற்காக அந்த உறப்பு அஹ் சுவைக்காக என்னத்தை கார்ப்பு சுவைக்காக என்னதை எதை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கறி மிளகை தான் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு இலக்கியத்துல இருந்து சில பதிவுகள்லாம் தெரியுது உதாரணமா இறைச்சி உணவிற்காக இந்த மிளகு கருமிளகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கருங்கறி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மிளகை தான் பயன்படுத்தி இருக்காங்க நாளப்போக்குல நாள்போக்குல அஹ் இந்த இறைச்சியே வந்து கறி அப்படின்னு மாறக்கூடிய ஒரு வழக்கமும் வந்து ஆயிருச்சு உதாரணமா சில கிராமங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சிக்கன் அப்படின்னு சொல்றோம் அஹ் கோழி குழம்பு அப்படின்னு சொல்றோம் சில இடங்கள்ல கறி குழம்பு அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த மிளகுக்கான இந்த கறி அப்படிங்கிற பேரு தான் இந்த இறைச்சிக்காக இறைச்சியில் அந்த காற்பு சுவைக்காக சேர்க்கப்பட்ட இந்த பதம் தான் அப்படியே நாள் போக்குல கறி அப்படின்னு ஒரு சொல்லாட்சியா மாறி இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த அஹ் இந்த செய்தி மூலமா நாம அறிய முடியுது அஹ் அது போக இன்னைக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இறைச்சி அப்படிங்கிற வழக்கம் இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல இறைச்சி கறி இறைச்சி கடைக்கு போறேன் அப்படிங்கிற சொல்லுகிற வழக்கம் எல்லாமே இன்னைக்கும் நெல்லை மாவட்டத்துல காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான செய்தி அஹ் வெள்ளை மிளகு இருக்கு அந்த வெள்ளை மிளகுக்கு இன்னொரு பேரு வாழ் மிளகு அந்த மிளகினை வந்து நம்முடைய தமிழர்கள் வந்து உணவுக்கு பயன்படுத்தல அப்படிங்கிற செய்தியையும் நம்ம இது மூலமா அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்தது சமையலுக்கு வந்து அஹ் உப்பு முக்கியம் கண்டிப்பா எந்த ஒரு உணவாக இருந்தாலும் சரி உப்பு மிகவும் அவசியம் அஹ் உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே அஹ் உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை சில நேர சில நேரங்கள்ல போகத்துல கூட உப்பு போட்டுதான் சாப்பிடுறியா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழல்லாம் இருக்கும் இன்னும் ஒண்ணுக்கும் உதவாதவன எதுக்கும் பயனற்றவன கூட ஒரு உப்புக்கு ஆக மாட்டான் உறப்புக்கு ஆக மாட்டான் சப்புக்கு ஆக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பழக்கம் கூட இன்னைக்கும் கூட கிராமங்கள்ல வந்து இருக்கு சில பெரியவர்கள் அஹ் வழக்கத்திலேயோ பேச்சு வழக்கத்திலேயோ சிலரை அஹ் திட்டுகின்ற போது கூட இந்த சொல்களை எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது அஹ் உப்பு அப்படிங்கிற தமிழ் சொல்லுக்கு சுவை அப்படின்னு பொருள் சொல்றாங்க அஹ் சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உப்பு வந்து வெள்ளை கலர்ல தான் இருக்கு வெள்ளு உப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கிராமங்கள்ல வந்து சால்ட்டு உப்பு அதாவது சால்ட்டு உப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே அத ஒரு ஒரு அடுக்கு தொடர் மாதிரி கொண்டு வந்த தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்த ஒரு அடுக்கு தொடராக கொண்டு வந்த ஒரு சூழலாகவும் இன்னைக்கு இருக்குது உப்பு வந்து வளமையின் சின்னம் அஹ் சுவையின் சின்னமாக இருக்குது அஹ் உப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அழகான டெபினிஷனா தோ பரமசிவன் அவர்கள் இந்த நூல்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு நான் அதை சொல்றேன் தன் உருவம் தெரியாமல் பிற பொருள்களோடு கலந்து பயன் தருவது வெள்ளுப்பு ரொம்ப அருமையான டெபினிஷன் அருமையான விளக்கம் ஒரே ஒரே ஒரு சொல்லாட்சியில இது நம்ம வந்து எளிமையா தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அஹ் இந்த உப்பை வந்து ஆங்கிலத்துல நம்ம சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அஹ் இப்ப ஒரு வேலை செஞ்சா அந்த வேலைக்கு அஹ் அந்த காலத்துல சம்பளம் இருக்காது சில நேரங்கள்ல அந்த உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை பண்டமாற்றாகவோ அஹ் இல்ல அந்த பொருட்களை மட்டும் கொடுத்து அந்த சம்பளத்திற்கு ஈடுபட்டக்கூடிய ஒரு சூழலும் அந்த காலத்துல இருக்கும் அஹ் அப்படிதான் இந்த சம்பளம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு வந்து உருவாகியிருக்கு அதை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அதாவது செய்த வேலைக்கு மாற்றாக நெல்லு சம்பா நெல்லு அஹ் சம்பா நெல்லுனா எல்லாருக்கும் தெரியுதா அப்படின்னு தெரியல ஆஹ் ஆனா தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா சினிமா பாடல்கள் கூட இன்னைக்கு வந்து இந்த நிறைய பாடல்கள்லாம் சம்பா நெல்லை வச்சு இயற்றி இருக்காங்க ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதுக்கு பிறகு உப்பு விளையக்கூடிய இடம் வந்து அளம் அப்ப இந்த நெல் சம்பா நெல் அந்த சம்பா நெல்லில் இருக்கக்கூடிய சம்புவும் உப்பு விளையக்கூடிய இடம் அந்த அளம் சம்பு பிளஸ் அளம் தான் சம்பளம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லாட்சியா மாறுச்சு 
அந்த சுழாட்சியை இன்னைக்கு நம்ம ஆங்கிலத்துல சேலரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த சேலரி அப்படிங்கிற சொல்லு கூட சால்ட் அப்படிங்கிற அந்த உப்புக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த பதத்துல இருந்து தான் உருவாச்சி என்பதை நம்மால அறிய முடிகிறது அஹ் இன்னொன்னு அஹ் உப்ப வந்து நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னா வீட்டுல பயன்படுத்துவோம் அதுவும் அந்த மாலை நேரங்கள்லயும் சரி மற்ற நேரங்கள்லையும் சரி உப்ப வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கடனா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் வந்து பழம் அந்த காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மட்ட வழக்கத்திலேயே இல்ல நம்முடைய உறவினர்கள் வீடு இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க வீடு யார் வீட்டுக்காவது பால் காய்ச்சி வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அங்க போகும்போது அந்த புகுமனை புகு விழாவிற்கு உப்புவோ அரிசியோ கொண்டு போகிற அந்த நிலை வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மட்ட வழக்கத்துல இருக்கு அதற்கு பிறகு இந்த உப்பு வந்து ஒரு உறவின் அஹ் தொடர்ச்சிக்குள்ள ஒரு குறியீடு அப்படின்னு ஆசிரியர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இறந்தவர்களோடு உள்ள ஒரு தொடர்பை முறிச்சுக்கிறதுக்காக தான் இறந்தவங்களுக்கு ஒரு எட்டு நாள் கழிச்சு பத்து நாள் கழிச்சு அந்த காட்டு சோறாக்கி போடுறது அப்படின்னு இன்னைக்கு நிறைய கிராமத்துல இருக்கு உப்பு போடாம அந்த உணவு கொண்டு போய் அவங்களுக்கு படைச்சு சாமி கும்பிட்டு வர்ற அந்த வழக்கத்தையும் ஆசிரியர் வந்து தன்னுடைய கட்டுரையிலே கூறியிருக்கிறார் அடுத்ததாக உணவிற்கு உப்பு அவசியம் அதுபோல உணவிற்கு எண்ணெய் மிக அவசியம் ஏன்னா அன்னைக்கு எண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா எந்த சமையலுமே இல்ல அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஆஹ் சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய நம்ம பொதுவா எண்ணெய் அப்படிங்கிற ஒரே பதத்துல வந்து அடக்கிடுறோம் ஆனா அறுசுவை உணவு தயாரிக்க இன்னைக்கு எல்லா எண்ணெயும் முக்கியமான தேவையா இருக்கிறது ஆஹ் அந்த காலத்துல நம்முடைய பழந்தமிழர்கள் அஹ் எள் ஆமணக்கு வேம்பு புண்ணை இழுப்பை இது மாதிரியான வித்துக்களை எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா என்னைக்காக தயாரிச்சு பயன்படுத்தி இருக்காங்க பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டிற்கு பிறகுதான் இந்த நிலக்கடலை வித்த வச்சு அஹ் எண்ணெய் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்ததா ஆய்வாளர்களுடைய கட்டுரையிலே வந்து தோப்ப அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அஹ் அதுக்கு பிறகு இப்ப எண்ணெயிலே நம்ம நிறைய வகைகள் பிரிக்கிறோம் இன்னைக்கு சொல்றோம் அனுமான் கடல் எண்ணெய் தான் வேணும் இதயம் நலனை தான் வேணும் அப்படி நிறைய இன்னைக்கு வீட்லயே கடைக்கு போகும்போதே சொல்லி அனுப்புவாங்க ஆனா இந்த எல்லில் இருந்து பெறக்கூடிய எண்ணெய் தான் அஹ் எல் எண்ணெய் அஹ் நல்லெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆஹ் ஆனா ஆசிரியர் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு ஆஹ் அதாவது பசுவிலிருந்து எடுக்க எடுக்கக்கூடிய அந்த நெய் பசு நெய் அதிலிருந்து அஹ் இந்த எண்ணெயை வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக அஹ் அழகா எல் எண்ணெய் எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு உதாரணமா இன்னைக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லெண்ணெயோட உண்மையான பேரு எண்ணெய் எல் கூட்டல் நெய் தான் எண்ணெய் அப்படின்னு வழங்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னு அதாவது ஆய்வாளர் அழகாக தன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிறார் எண்ணெய் வந்து ஒரு அமங்கல பொருளா கருதக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க எண்ணெய் விற்போர் வந்து எதிரில் வரக்கூடாது பக்கத்து வீட்டுல போய் எண்ணெய் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் இருந்ததாகவும் ஆசிரியர் வந்து இந்த புத்தகத்துல தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார் அடுத்ததாக இந்த நூலில் வந்து பண்பாட்டு அசைவுகள் அப்படின்னு பெயர் இருக்கிறதுனால அந்த பண்பாட்டு அசைவுகளை பத்தி ஒரு அருமையான கருத்துல தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறாரு கலா ஆய்வுல நடந்த நிகழ்ச்சி இது நெல்லை மாவட்டத்துல ஒரு சிறிய கிராமத்துல ஒரு இருபத்தி எட்டு வயது நிரம்பிய ஒரு ஆண்மகன் சாலை விபத்துல இறந்து போறாரு அவருடைய மனைவிக்கு இருபத்தைந்து வயது அஹ் மூன்று வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கிறது அப்ப மத்தியான பிற்பகல் ஆகுது அந்த இறந்தவரின் உடலை அஹ் வீட்டிலிருந்து அஹ் அந்த இறுதி சடங்கு செல்வதற்காக எடுத்து செல்ல வேண்டும் அஹ் வீட்டின் வெளியே ஆண்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் வீட்டின் உள்ளே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த ஒப்பாரி சத்தம் கேட்கிறது அஹ் வெளியில் மேலதாளங்கள் எல்லாம் முழங்குகிறது அஹ் ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படியே மேலதாளம் எல்லாம் அப்படியே நிறுத்துறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு மூதாட்டி வந்து வெளியில் போறாங்க வெளியில போய் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஆஹ் தன்னோட இடது கையில ஒரு ஒரு நிறசம்பு தண்ணிய கொண்டு போறாங்க கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு அஹ் வலது கையில எதையோ மடக்கி வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு ஒழிச்சு வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு நம்ம சொல்ல போனா ஆஹ் அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வலது கையில வந்து அஹ் பிச்சிப்பூ அதாவது அப்படி முல்லைப்பூ வந்து கையில வச்சிருக்காங்க ஆஹ் அந்த பூ வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஆஹ் அந்த செம்ப வச்சுட்டு அந்த செம்புக்குள்ள வந்து ஒரு அந்த பூவ வந்து போடுறாங்க அந்த பிச்சு பூவ போடுறாங்க ஆஹ் அந்த பூ வந்து அப்படியே மிதக்கிறது ஊர் மக்கள் எல்லாம் அப்படியே பாக்குறாங்க அடுத்ததாவது ரெண்டாவதா ஒரு பிச்சு பூவ பாக்குறாங்க அப்படியே ஊர் மக்கள் பாக்குறாங்க அப்படியே உச்சி கொட்டுறாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு 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 சத்தம் வருது ஆஹ் மூணாவதா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதே மாதிரியே அதே சத்தம் வருது 
மூணாவதாகவும் அந்த பூவை அந்த நரசம்பு இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியில வைக்கிறாங்க ஆஹ் அப்ப வந்து அஹ் உரைச்ச பாவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னத்த சொல்ல அப்படின்னு ஆசிரியர் வந்து மிக அழுத்தமாக அந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சிருப்பாரு அஹ் இதுல இருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அஹ் இதே இடத்துல கலாயு பண்ண இந்த ஆய்வளர்த்தோ பரமசிவன் அவர்கள் தான் அங்க இருக்க பெரியவங்கிட்ட இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ஏ பேரப்புள்ள தெரியலையா உனக்கு அதாவது அஹ் அந்த பொண்ணு அஹ் மூணு மாசம் முழுகாம இருக்கு அப்படிங்கிற செய்திய இதன் மூலமா சொல்றாங்க அஹ் அப்படின்னு ஆசிரியர் வந்து இந்த நூல்ல கூறுகிறாரு ஆஹ் அப்புறம் சொல்றாரு அஹ் ஏன் இதை ஏன் இத இந்த இந்த விஷயத்த ஏன் எல்லாருக்கும் ஊருக்கு முன்னாடி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறப்போ அதாவது அஹ் இறந்த அதாவது ஏழு மாசத்துக்கு பிறகு குழந்தை மூணு மாசம் அந்த மூன்று பூ என்பது மூன்று மாதம் இவர்கள் ஆஹ் அதாவது குழந்தை பேருக்கான இதோட இருக்கிறாங்க அதாவது மாசமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லலாம் ஆஹ் அந்த ஒரு நிலைய வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆஹ் அதுக்கு பிறகு கோமா கேட்கிற மறுபடியும் ஆஹ் இதெல்லாம் ஊருக்கு தெரியணுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது மறுபடியும் சொல்றாங்க இது தெரியலையா உனக்கு தாலி அறுக்கிற பொம்பளை பிள்ளைக்கு மூணு மாசம் முழுகாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரியவர் சொல்ற சொல்ற மாதிரியும் ஏழு மாசம் கழிச்சு அவ புள்ள பெத்தா நீ கேட்க மாட்டியா எப்படி புள்ள வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழுத்தம் நிறைந்த அந்த வழிகள் நிறைந்த வார்த்தைகளை வந்து இந்த இடத்துல காண முடியுது அதாவது இந்த பூமியில் பிறக்கின்ற எந்த மனித உயிரும் தந்தை பெயர் அறியாமல் பூமிக்கு வரக்கூடாது என்ற ஒரு சமூக பண்பாட்டை ஒரு சமூக அசைவினை இந்த நூலின் மூலமா வந்து ஆசிரியர் சொல்லி இருக்கிறார் இன்னும் ஏராளமான தகவல்கள் இந்த நூலில் இருக்கிறது ஆஹ் நான் கூறுறது கூட நான் படிச்சதுல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதுல ஒன்னு ரெண்டு செய்திகளை தான் சொல்றேன் ஆனா மூல நூலை நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா இன்னும் அநேக கருத்துக்களை வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்னும் சிறு தெய்வங்கள் குறித்தும் ஆஹ் தாய் த அதாவது தாய் தந்தை குறித்தும் இன்னும் தாய்மாமன் உறவு குறித்தும் மிக அருமையாக இந்த நூலில் ஆசிரியர் கூறியுள்ளார் இன்னும் அந்த சிறு தெய்வ வழிபாடுகள் நெல்லை மாவட்டத்தில் சிறு தெய்வம் என்றாலே அஹ் அவ்வளவு பேர் போன ஒரு ஒரு கொடை விழா என்று கூட கூறலாம் அஹ் வெள்ளுப்பாட்டாக இருக்கட்டும் ஆஹ் இன்னும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பெயர் வைக்க வள வழக்கம் கூட அந்த சிறு தெய்வங்களை வைத்தே வைக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது அஹ் இசக்கி அம்மாள் பேச்சி அம்மாள் மாரி அம்மாள் சங்கரம்மாள் என்று அந்த கிராம தெய்வங்களை வைத்தே அஹ் சுடலையாண்டி சுடலை முத்து பேச்சி முத்து என்று அந்த தெய்வங்களை வைத்தே பெயர் சூட்டக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தையும் இந்த நூலில் ஆசிரியர் மிக தெளிவாக கூறியுள்ளார் சிறு தெய்வங்களுக்கு எவ்வாறெல்லாம் பலியிடப்படுகிறது என்பதையும் ஆசிரியர் இந்த நூலில் மிக திறம்பட கூறியுள்ளார் அழகா அந்த வெள்ளுப்பாட்டு படிக்கும் போது சாமி அடி வந்து கேட்பாங்க ஏப்பா சுடல மாயாண்டி உனக்கு என்னப்பா வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு அழகா இன்னொருத்தர் பின் பின்னாடி இருந்து அழகா சொல்லுவாரு ஏப்பா எனக்கு எட்டாத பீடம் போட்டு ஏணி வைத்து மாலை சாத்தி ஏழு பரன் அமைச்சு எனக்கு ஏராளமான பழி கொடுக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு உனக்கு என்னப்பா வேணும் என்ன பழி அப்பா வேணும்னு கேட்கும் போது அஹ் அதுக்கு சூளாடு சூடு பன்றி பாலாடு பாடு பன்றி செங்கிடாய் சேவல் கோழி எல்லாம் எனக்கு வேணும்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வழக்கம் எல்லாமே இன்னைக்கும் நெல்லை மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அநேக கிராமங்கள்ல வழக்கத்துல இருக்கு அஹ் என்று கூறி அஹ் இந்த நூலை முழுமையாக வாசித்தால் மட்டுமே இந்த நூலை முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் நான் ஏதோ லேசா தொட்டு காமிச்சுட்டு போயிருக்கதா மட்டும்தான் உணர்றேன் இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி தாமதம் இருந்தால் மன்னிக்கவும் உண்மைகள் மிக அருமையான உரை நமது சமையலில் பயன்படுத்தப்படும் மிளகு உப்பு எண்ணெய் வித்துக்கள் கூலியாக கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் குறித்த செய்திகளை அது குறித்த நம்பிக்கைகளை மிக அழகாக நேர்த்தியாக தொடர்ச்சியாக தோப்பாவின் அனுகிரகம் பெற்ற மாணவர் என்றே நான் கருதுகின்றேன் மிக அழகாக எடுத்துரைத்த மாணவர் மணிகண்டன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ச்சியாக கருத்துரை வழங்க வருவார் ஜினித் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நூலை பற்றிய அறிமுக உரையும் நூல் ஆசிரியர் பற்றிய அறிமுக உரையும் நாம் கேட்டறிந்தோம் அந்த வகையில் தோப்பா அவர்களோட பண்பாட்டு அசைவுகள் அந்த நூலில் உள்ள அறியப்படாத தமிழகம் அதுல வந்து ஏழு அத்தியாயங்கள் உள்ளன அந்த ஏழு அத்தியாயங்களும் கூறு வேண்டும் என்றால் காலம் பற்றாது என்று நினைக்கிறேன் அதுல உள்ள சில விஷயங்கள் மட்டும் ஆஹ் முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம தமிழர்கள் வந்து ஒரு ஒரு உணவுப் பொருளுக்காக ஒரு நீருக்காக எவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து பேணி காத்து 
தன்வசப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து தெளிவா வந்து தோப்பா அவர்கள் வந்து தன்னோட நூல்ல வந்து குறிப்பிட்டு இருக்காரு அந்த வகையில ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம கேட்டு கேட்டு அறி அறிஞ்சிருப்போம் அறிஞ்சாலும் அந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்கள் மூலமா நம்ம கத்துக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து நமக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து அது இன்னும் ஆர்வத்தை தான் கொடுக்குது ஆஹ் முதல் முதல்ல அந்த பண்பாட்டு அசைவுகள்ங்கிற ஒரு நூலை எடுத்த உடனே சரி இதுல வந்து தமிழர் உணவு இருக்கு நம்ம வழக்கமா வந்து உணவு நீர் இருப்பிடம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து படிச்சதுதான் இதுல என்ன நம்ம புதுமையா கத்துக்க போறோம் அப்படின்னா கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படி கத்துக்கிட்ட ஒரு ஒவ்வொரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் நம்மளோட வந்து உங்கள் அனுமதியோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த வகையில தண்ணீர் மனிதனோட இன்றியமையாத ஒன்று வந்து தண்ணீர் அந்த தண்ணீர்ல வந்து தண்ணீர் அப்படிங்கிறது எதுக்கு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா இனிமை எளிதில் புழங்கும் தன்மை இந்த ரெண்டு பண்புகளை அடிப்படையா கொண்டதுதான் தண்ணீர் அந்த தண்ணீருக்கு ஆஹ் இப்ப நம்ம நடைமுறை வழக்கத்துல வந்து குளிர்ச்சினை உடையதுதான் தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் குளிர்ச்சினா என்ன சொல்ல இப்ப நம்ம சாதாரணமா என்ன உரையில எடுத்திருப்போம்னா குளித்தல் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் அந்த குளித்தல் அப்படிங்கிற இடத்த வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம தமிழர்கள் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா குளிர்த்தல் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க ஏன்னா உடலை குளிர்ச்சி செய்வதனால வந்து அதை வந்து குளிர்த்தல் அப்படிங்கிற ஒரு சொ அந்த சொற்களோட நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எப்படி விளையாண்டுருக்காங்கிறத வந்து தோப்பா வந்து தோப்பா அவர்கள் வந்து அருமையா எடுத்திருப்பாங்க எப்படின்னா குளிர்த்த நம்ம சாதாரணமா இப்ப வெளியில சுத்திட்டு வாரோம்னு வைங்களேன் வச்சு உடனே வந்து அந்த அசதிய குளிக்கிற நினைக்கிறேன் ஆனா வந்து உடல் வெப்பத்தை தணிக்கிறக்காண்டி நம்ம உடல் மேல தண்ணீரை ஊற்றி குளிர செய்வதுனால குளிர்த்தல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல வந்து கையாண்டிருக்காங்க என்ன ஒரு அழகா சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்களேன் நீர்நிலைகளுக்கு வந்து தமிழர்கள் வந்து ஆஹ் சாதாரண நிறைய பேர்களை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தவிர அது எதனால வந்திருக்கு எப்படி வச்சிருக்காங்க எதற்காக வைத்திருக்கார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஆஹ் இந்த நூலை படிக்கும் போது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆஹ் சிலருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் ஆஹ் தெரியாதவங்க வந்து இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் தானே நீர் கசிந்த நிலப்பகுதிக்கு சாதாரணமா அதுவே தானே வந்து நீர் கசிஞ்ச நிலப்பகுதிக்கு என்னென்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா துணை கயம் பொய்கை ஆஹ் ஊற்று இப்படி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதுல வந்து பிரிக்கப்பட்டதை பாருங்களேன் இப்ப குளம் குட்டையும் நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த குளம் குட்டையும் கேள்விப்பட்டோம்னா அதுக்குரிய அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுமா அதை வந்து எப்படி நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன் மழை நீரோட ஒரு சிறிய தேக்கம் அதாவது மழை பெஞ்சு ஒரு நீர் அந்த அந்த குட்டையை சுத்தி இருக்கிறதுனால அதோட பேர் வந்து குட்டைன்னு வச்சிருக்காங்க குளிப்பதற்குன்னு பயன்படுறதுக்காண்டி வந்து அந்த இதுக்கு வந்து குளம்னு வச்சிருக்காங்க உண்பதற்கு பயன்படும் நீர்நிலையை வந்து ஆஹ் ஊரணின்னு வச்சிருக்காங்க நம்ம இப்ப வழக்க சொல் வந்து ஊரணி ஊரணின்னு சொல்றோம் ஆனா அதோட பேரு ஊருணி ஊருணின்னு வச்சு நம்ம உண்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்துறதுக்காண்டி வச்சிருக்காங்க ஆஹ் ஏர் தொழிலுக்கு ஏர் போட்டி ஏர் தொழில் செய்வதுன்னா ஆஹ் ஏரி ஆஹ் பாருங்க எப்படி சொற்களை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கையாண்டிருக்காங்கிறத வந்து தோப்பா அவர்கள் வந்து தன்னோட நூல்ல வந்து அழகான வரிகளை கொண்டு எழுதியிருக்காங்க அதை நான் படிக்கிறப்ப உணர்ந்தேன் ஆஹ் மழை நீரை மட்டும் ஏந்தி நிற்கிறதுனால வந்து அது பேர் ஏந்தல் பாருங்களேன் கண்ணார்களை உடையதுனால அது கண்மாய் இப்படி வந்து சொற்களோட நல்லா விளாண்டுருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஆனா இன்றைய நடைமுறை சொற்கள் வந்து மாறி மாறி மாதிரி நமக்கே புரியாத அளவுக்கு மாறி போய்கிட்டும் இருக்குது இப்ப சொல்ல போனா நிலத்துக்கும் நீருக்கும் உள்ள உறவை வந்து யாருமே பிரிக்க முடியாதுங்க அப்படி பிரிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா நில நிலம் இல்லாம நீர் கிடையாது நீர் இல்லாம நிலம் கிடையாது இந்த ரெண்டு இல்லைன்னா நம்ம கிடையாது நம்மளால வாழ முடியாது சோ அப்படி அப்ப வந்து ஒவ்வொரு நிலத்திற்குரிய தன்மையை வந்து அந்த நீரோட சுவை நிர்ணயிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த நீரோட சுவை அந்த நிலத்துக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கு ரெண்டு தென்னை நான் எடுத்துக்கோங்க ஒரு தென்னை வந்து நல்ல தண்ணி இருக்கிற இடத்துல வளருது இன்னொரு தென்னை வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் ஓப்பா கொஞ்சம் உப்பு தன்மையோட உள்ளதுல வந்து வளருதுன்னு வைங்களேன் அப்ப அதுல இருந்து அந்த வேர் பிடிச்சு அந்த இளநீ அந்த தென்னை மரத்துல இருந்து விளையிற இளநி வந்து ஆஹ் நல்ல தண்ணியில வந்தது வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு சுவையா இருக்கும் ஆஹ் உப்பு தண்ணியில வந்தது உப்பு சுவையா இருக்கும் அப்ப ஒரு நீரோட சுவையை நிர்ணயிக்க நீருக்கு நிறம் கிடையாது நிற நிறம் கிடையாது ஆனா சுவை இருக்குல்ல அந்த சுவை வந்து இனிப்பு சுவையா ஆஹ் உப்பு சுவையா அந்த உப்பு சுவையும் மாற்றுறதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன் நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்குல்ல அந்த நெல்லிக்கனிய அந்த நெல்லிக்காய வச்சே நம்ம மருந்து பொருளா பயன்படுத்திருக்காங்க பாருங்களேன் அப்பயே அவ்வளவு தூரம் யோசிச்சிருக்காங்க பாருங்களேன் ஆஹ் என்னன்னா நெல்லிக்கா சாதாரணமா நம்ம நெல்லிக்காய் இப்ப சொல்லவே தேவையில்ல சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே தண்ணி குடிச்சோம்னா இனிப்பு
திருப்பாவை அஹ் இந்த இலக்கியங்கள்லாம் வந்து நீராடுவதையே ஒரு சடங்குகள் அப்ப தண்ணீர் வந்து மக்கள் நம்ம மனிதர் மத்தியில வந்துட்டு எவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் பேணி காப்போம் அதை நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி கையாண்டுருக்காங்கிறத வந்து இந்த நூல் மூலமா நிறைய கத்துக்கலாம் அஹ் இன்னொன்னு நான் ஒரு புது விஷயம் வந்து இதுல இருந்து கத்துக்கிட்டேன் அஹ் இயற்கை இல்லாத முறையில அஹ் எனக்கு புதிதா இருந்தது இயற்கை இல்லாத முறையில வந்து ஒரு வெப்பத்தால தாக்கி ஒருத்தவங்க இறந்தாங்கன்னா அந்த இட அந்த அங்க வந்து இறந்தாங்கன்னா ஏன்னா அது வந்து நீர் கொப்புளிகைகள் அந்த வேட்கையினால இறக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து நீர் நீர் பந்தல் அமைப்பதா ஒரு தமிழரோட வழக்கம் இருந்திருக்குங்க அது வந்து இந்த நூல்ல வந்து நம்ம தோப்பா அவர்கள் சொன்னது மூலமா எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அஹ் நீரை மையமட்டமான பழமொழிகள் நிறைய இருக்கு இந்த வகையில நீருக்கு நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கிறத தோப்பாவோட வரிகள் மூலமா நான் கத்துக்கிட்டோம் அஹ் அடுத்து வந்து உணவு நீருக்கு அப்புறம் உணவு நீர் இரு நீர் இல்லானால் வாழ முடியாது அடுத்து மனிதனோட அத்தியாவசிய தேவை வந்து உணவு அந்த உணவை விற்கிற நிலைமைக்கு இப்ப ஆயிட்டோம் அந்த உணவை விற்கிற நிலைமைய அவங்க நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி பாதுகாத்திருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் சோறு அவில் பதம் இந்த ரெண்டு சொற்கள் தான் வந்து இலக்கியங்கள்ல வந்து உணவிற்கான ஒரு இதா இருந்திருக்கு அஹ் இன்றைக்கு வந்து நெல்லரிசி சோறு மட்டும்தான் நம்ம வந்து சோறுன்னு சொல்றோம் ஆனா வந்து அஹ் நம் முன்னோர்கள் புஞ்சை நிலத்துல வாழ்ந்த மக்கள் என்ன அஹ் எடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பு சோளம் அஹ் கம்பு சோளம் அஹ் குதிரைவாளி இந்த மாதிரி சிறு தானியங்கள் அதெல்லாம் ஏன்னா நம்ம அவித்துதான் சாப்பிட முடியும் அவி அவி அவிக்கப்பட்டாலே அது வந்து சோறுன்னு தான் பேரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப கம்பு சோறு கம்பஞ்சோறு சோளச்சோறு குதிரைவாளி சோறு இப்படி வந்து சோறு அப்படிங்கறத வந்து இப்ப நம்ம நெல்லரிசி இன்றைய நடைமுறையில வந்து நெல்லரிசி சோறை மட்டும்தான் நம்ம சோறுன்னு சாதாரணமா சொல்லிட்டு போறோம் இதே மாதிரி நம்ம வெள்ளை பூண்டோட சிறிய அந்த கற்று கற்றிலைகள் இருக்குல்ல அந்த இது இருக்குல்ல அந்த கீற்றுகளை வந்து அஹ் வெள்ளை பூண்டு சோறு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெண்கள் வந்து சொல்றதா ஒரு வழக்கம் தமிழர் மரபுல இருந்திருக்கு ஆஹ் இப்ப வந்து உணவிற்கும் நீருக்கும் கடைகள் இருப்பத தோப்பா அவர்கள் வந்து அந்த நூல்ல வந்து சுட்டி காமிச்சிருப்பாரு எப்படின்னா ஆஹ் தமிழர் மரபுல வந்து சோறும் நீரும் விற்பனைக்கு உரியதல் உரியவை அல்ல அந்த கருத்தை வந்து நிறைய இலக்கியங்கள் நம்ம வந்து ஊடுருவி பார்த்தோம்னா தெரியும் அந்த வேலை இப்ப நம்ம சாதாரணமா இப்ப உணவுன்னுட்டாலே எந்த ஊர்ல வந்து நம்ம போறோமோ அந்த ஊருக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு வந்து உணவகம் இருக்கும் சாப்பிட்டுக்கிறலாம் ஆனா கிராமப்புறம் இப்ப ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போவோம் நாங்க ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம போனாலே வந்து அஹ் திண்ணை இருக்க பழக்கம் இருக்கு அந்த திண்ணையில வந்துட்டு நம்ம ஒரு வழி போக்கரா போனாலே நம்ம பசியில இருக்கிறத அறிஞ்சிக்கிட்டு நமக்காக வந்து அந்த குடும்பத்துல உள்ளவங்க வந்து உணவு சமைச்சு நம்ம கையில கொடுத்து ஆஹ் நம்மளுக்கு பரிமாறுவாங்க நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறலாம் அப்படிங்கிறப்ப பசி இல்லாத நிலை எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனா வந்துட்டு இதுக்கு வந்து சில சொற்கள் எல்லாம் அவங்க கையாண்டிருக்காங்க கிராமப்புற சாவடியில வந்து சாவடினா மடம் அந்த மடத்துல வந்துட்டு நைட்டு அதாவது இரவு ப இரவு நேரத்துல வந்து போய் அங்க வந்து தங்குறவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் வந்து உணவு அளிப்பாங்களாம் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு உணவு அளிக்கிறது அங்க அந்த இடத்துல வந்து உணவு அளிக்கிறது இரவு சோறுன்னு சொல்றாங்க ஆஹ் இரவு சோறுன்னா அந்த இரவு நேரத்துல அடிக்கிறதுனால இரவு சோறு ஆஹ் இது வந்து பிற்கால சோள சோள கால கல்வெட்டுகள் வந்து அந்த கோயில்கள் கல்வெட்டுகள் குறிப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டி சோறு பழக்கம் எல்லாம் வந்து இருந்ததா வந்து சோழர் கால கல்வெட்டுகளும் அந்த கோவில் அந்த கல்வெட்டுகள்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இன்னொரு ஒரு சொல் கேண்டிருக்காங்க எப்படின்னா பெருஞ்சோறு பெருஞ்சோறுனா பெரிய சோறு அப்படி கிடையாது ஆஹ் பெருஞ்சோறுங்கிறதுக்கு வந்து அரசன் அதாவது அரசன் வந்து போருக்கு செல்றதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் வீரர்கள் எல்லா வீரர்களோடும் பொதுவா உட்காந்து சாப்பிடறது வந்து பெரிய லெவல்ல உட்காந்து சாப்பிடறதுனால அவங்க வந்து பெருஞ்சோறு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆஹ் எப்ப இந்த சோற விக்கிற நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா விஜயநகர பே விஜயநகர பேரரசு காலம் தொடங்கின உடனே ஆஹ் இந்த சோறு வந்து விற்கிற நிலைக்கு மாற்றப்படுது அப்ப சோறும் நீரும் விற்கிற நிலைக்கு மாற்றப்படும் பொழுது படிப்படியாக வந்து ஆங்கிலேயர் வருக வருது அந்த ஆங்கிலேயர் வரும்போது அதற்கு வந்து ஹோட்டல் என்று வந்து பெயரிட்டு அஹ் உணவகங்களாக மாறி அனைவர் மத்தியிலும் வந்து அதை வந்து விற்கும் நிறை ஏற்பட்டு உள்ளது என்று வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம சாதாரணமா கிராமப்புறங்கள் சரி நகர்ப்புறம் எந் ஒரு ஹோட்டல் இல்லாத ஒரு ஊரை சொல்ல முடியுமா கிராமப்புறங்களை சொல்ல முடியுமா அப்ப இன்றைய காலகட்டத்துல உணவும் சோறும் நீரும் வந்து விற்பனைக்குரியதா மாறிடுச்சு ஆஹ் ஆனா நம்ம வந்து தமிழ் மரபுல வந்து சோறும் நீரும் விற்பனைக்கு உரியவை அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்க இதையே இதையே தொடர்ச்சியா வந்து பிச்சைக்கும் கொண்டு போயிருப்பாரு ஏன்னா வந்து ஆஹ் வழிபோக்கர்களுக்கு உணவு விட்டா உணவு இருந்தா அவங்க பிச்சை எடுக்க தேவை இல்ல அப்ப பிச்சை எடுக்கிறதும் ஒரு
அந்த இடத்துல வந்து பல்லாங்குழி பல்லாங்குழி நமக்கு சொல்லவே தேவையில்ல அனைவருக்குமே தெரிந்த விளையாட்டு பெண் முக்கியமா வந்து பெண்கள் பூப்படைந்த காலம் அல்லது வந்து அஹ் கருவுற்றிருந்த காலத்துல வந்து அவர்களோட பொழுதுபோக்காக ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவாங்க ஆஹ் அந்த விளையாட்டுக்கு நம்ம மரபு நான் வந்து அந்த விளையாட்டு வந்து சாதாரண சரி இது ஒரு விளையாட்டு எங்கிட்ட ஒரு ஏழு குழி அங்கிட்ட ஒரு ஏழு குழி நம்ம வந்து கைப்பற்றணும் இப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இத்தனை நாள் அப்படிதான் நினைச்சுட்டு அந்த நூலை படிக்கும் போது அதுல ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனி அர்த்தங்களை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அவ்வளவு அழகா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அத கேக்க கேக்க ஒரு நாவல் படிக்கிறப்ப நம்ம அந்த கதாபாத்திரத்துக்குள்ள ஒன்றலாம் ஒரு நூல் இந்த மாதிரி ஒரு தமிழர் மரபு அந்த நம்ம மரபு தழிவு வர ஒரு நூலை படிக்கும் போது அதோட ஒரு கதாபாத்திரத்துக்குள்ள கதாபாத்திரத்துக்குள்ள ஒன்றுறதே ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவமா இருந்தது ஆஹ் இந்த பல்லாங்குழி விளையாட்டை வச்சு என்ன சொல்றாருன்னா சமத்தன்மை குலைக்கப்படுகின்றது அதாவது ஏழு குழி ஏழு குழி இங்கிட்டு இருக்கு ஏழு குழி எதிர் விளையாட்டு வீரர்கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் ஐந்து ஐந்து காய்களா வைக்கிறாங்க வலது கையில இருந்து ஒவ்வொரு காயா போட்டு போய்கிட்டு இருக்கப்ப ஆஹ் அப்ப எது எதிர நில விளையாடுற அந்த வீரரோட ஆஹ் நிலமும் வந்து அத நிலங்களா மாத்திடுறாங்க நிலங்களும் சுரண்டப்படுது அப்ப ஒரு குழியில உள்ளதை எடுத்து எடுத்து போட்டு கடைசியில ஒரு வெற்றிட குழிய துடைக்கப்பட்டு அடுத்த குடியில உள்ள காய்களை வந்து கைப்பற்றிடுறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு குடியா கைப்பற்றி கைப்பற்றி கைப்பற்ற கைப்பற்ற எதிர் விளையாடுற வீரர்களோட இது வந்து குலைக்கப்படுது அவங்களோட சமநிலை இத வந்து செல்வத்தோட க தொடர்பு படுத்தி சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் விளையாடாம அது அந்த ஆட்டை அந்த ஆட்டத்தை வந்து விளையாடாமலே நாலு ஒவ்வொரு காய்களா போட்டு நாலு இதுக்கு வந்து ஆஹ் பசுன்னு சொல்லிடுறாங்க பசுன்னு சொல்லி அந்த நாலு காயை வந்து எடுத்துடுறாங்க அப்ப அந்த நாலு இது வந்து ஆடாமலே எடுக்கிறதுனால அது வந்து பசு அது வந்து செல்வத்தை கணக்கு கணக்கிட்டு தொடர்பு படுத்தி சொல்றதுனால ஒருவரோட செல்வம் வந்து வன்முறை வன்முறையின்றி மற்றவருக்கு கைக்கு போவதுதான் வந்து இந்த பல்லாங்குழி நிரூபிக் நிரூபிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கு ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க தாயத்துக்கு ஒவ்வொரு அர்த்தம் ஆஹ் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒவ்வொரு கருத்துக்களை வந்து நிலவி கொண்டு வந்திருந்தாரு ஆஹ் அது வந்து ரொம்ப அனுபவம் அனுபவம் வாசிக்க வாசிக்க அது வந்து அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருந்தது ஆஹ் அந்த அந்த தலைப்பிலே வந்து தவிடும் தத்துவம் என்ன அது தவிடும் தத்துவம் ஆஹ் சாதாரண நிலையில யோசிக்கிறப்ப தவிடும் தத்துவம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அந்த பகுதியை வாசிக்க தொடங்கினேன் தொடங்கினப்ப என்னன்னா தவிட்டுக்கு தத்து கொடுக்கறது அது என்ன நெல் உமி அதுல இருந்து வர்ற அந்த தவிடு அந்த தவிடு வந்து அவ்வளவு காசுக்கு போகாது அந்த தவிட்டுக்கு தத்து கொடுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து தமிழக மரபுல இருந்திருக்கு நம் முன்னோர்கள் வந்து ஆஹ் குழந்தை பேரு இல்லாத ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து செல்வம் அதிகமா இருந்து குழந்தை பேரு இல்லை என்றால் ஆஹ் நிறைய அவங்க சொந்தத்துல வந்து நிறைய பிள்ளைகள் வைத்திருக்கும் ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து ஆஹ் தத்து கொடுக்கறது வேற விலைப்பணம் கொடுத்து வாங்கினா அது வந்து இப்ப வந்து அது வந்து ஒரு கோட்பாடாவே கொண்டு வந்தாங்க எப்படின்னா கொடுத்தவன் கொடுத்த பொருளை வந்து எந்த நேரமும் திருப்பி கேட்கும் பெரும் உரிமை அவருக்கு உண்டு விற்ற பொருளுக்கு விலை விற்ற பொருளுக்கு விலை இல்லை என்பது ஒரு சொல் கொண்டு அவங்க வந்து அந்த கோட்பாட அப்ப என்னன்னா ஆஹ் கொடுத்த பொருளுக்கும் உண்டு நம்ம திருப்பி காசையும் கொடுக்கணும் நம்ம காசு வாங்கணுமோ ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா திருப்பி கொடுத்துருவோம் அந்த பிள்ளை நமக்கு சொந்தம் இல்ல அப்படிங்கிற நில விக்கிறப்ப ஒரு தாயானவள் வந்து எந்த ஒரு ஏழ்மையான சூழ்நிலையை வந்து தன்னோட குழந்தைய வந்து தத்து விற்க விற்க மாட்டாள் அப்படிங்கிற நிறுவனக்காண்டி தவிட்டுக்கு ஒரு ஆகாத ஒரு தவிட்டுக்கு வந்து தவி விலை இப்ப சாதாரண போயிட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னு வைங்களேன் ஆஹ் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் உள்ள பொருளை வந்து நம்ம ஒரு இரநூறு ரூபாய் கேட்கறோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்னப்பா அடிமட்ட தொகைக்கு கேக்குற அப்படி இல்லைன்னா தவிட்டுக்கு தவிட்டு விலைக்கு கேக்குற இந்த மாதிரி சொல்லலாம் நம்ம வந்து கேட்டிருப்போம் அந்த அதுக்குரிய ஒரு அந்த தவிட்டுக்கு தத்து கொடுத்தல் அப்படிங்கறதுனால தவிட்டுக்கு பிள்ளை வாங்குவதுக்கும் தவிட்டுக்கு பிள்ளை தத்து கொடுக்கறதுக்கும் ரெண்டு வித்தியாசம் ரெண்டுமே வேறு வேறுபாடு அடைந்தது எப்படின்னா தவிட்டுக்கு பிள்ளை வாங்குவது வந்து குழந்தை வந்து குழந்தை இல்லை என்றால் அது வந்து அந்த மனக்குறையை நிறைவு செய்வதற்காக பிள்ளையை தத்தெடுப்பது அப்படின்னா சொத்துரிமை தக்க வைக்க அப்படிங்கிற அளவுல வந்து தவிட்டுக்கு அந்த ஒண்ணும் இல்லாத தவிட்டுக்கு வந்து என் குழந்தை வந்து தத்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நடையில வந்து நம் முன்னோர்கள் வந்து இருந்திருக்கதா சொல்லி இப்படி பல்வேறு கருத்துக்களை வந்து ஆஹ் ஒரு இரு தோப்பா கொண்ட ஒரு நூல் மூலமா நம்ம மத்தியில வந்து சொன்ன தோப்பா அவர்கள் நான் இதுல வந்து நிறைய அனுபவங்கள் எனக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை வந்து இதுல கத்துக்கிட்டேன் அந்த வகையில் இப்படி எல்லாம் நம்மளோட ஒவ்வொரு நூல் அவரோட ஒவ்வொரு நூலையும் இன்னும் எனக்கு வந்து வாசிக்க ஒரு இ
பண்பாட்டு அசைவுங்கிற நூல் வந்து ஒரு தொ ஒரு பதிப்புல மட்டும் கிடையாது ஒரு பதிப்புல மட்டும் வெளிவரல பத்தொன்பது பதிப்புகளாக கொண்டு வந்து வந்துவிட்டது பத்தொன்பது பதிப்புகளை கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப சாதாரண காரியம் இல்ல அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம மத்தியில வந்து நூல்கள் மூலமா நம்ம கூட உறவாடிட்டு இருக்க தோப்பா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வில் பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக ஆழமான கருத்துரை இன்றே கூற வேண்டும் இனி ஒரு உலகப்போர் நிகழ்ந்தால் அது உணவுக்காகவும் நீருக்காகவும் தான் இருக்கும் என்று நாம் அஞ்சு வாழும் இந்த நிலைக்கு நம்மை தள்ளியவர்கள் யார் என்று சிந்தனையை தூண்டும் விதமாக இருந்தது ஜனித்தவர்களுடைய இன்றைய நூல் கருத்துரை குளம் குட்டை ஊருணி கண்மாய் நீர்ப்பந்தல் அமைப்பது முதலான குறித்த விளக்கங்கள் ஆகட்டும் உணவிற்கான வகைகள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் கை கொள்ளக்கூடிய நம்பிக்கைகள் விளையாட்டுகள் அது குறித்து நம்மோடு பழங்கால மக்கள் உறவாடிய உறவுகள் குறித்தும் மிக அழகாக கருத்துரை வழங்கினார் மாணவருக்கு நன்றி நம்மால் அறியப்படாத நம்மிடமிருந்து மறக்கப்பட்ட மறக்கடிக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றி அமைக்கப்பட்ட சமூக மரபுகளை மீண்டும் இந்நூல் புதுப்பித்து தந்திருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது தன் மனம் தன் நிலம் தன் கடவுள் குறித்த செய்திகளை அறிய விரும்பும் ஒவ்வொரு தமிழனும் அறிய வேண்டிய நூலே தோப்பா அவர்களுடைய பண்பாட்டு அசைவுகள் என்றால் மிக சால பொருத்தமுடையதாக இருக்கும் அந்த வகையில் ஒரு அழகானதொரு நூலை எடுத்து ஆழமான கருத்துரைகளை வழங்கிய ஆய்வாளர்களாக இரு மாணவர்களுக்கும் தமிழ்துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நூல் குறித்த கருத்துரை வழங்கிய மாணவர்களுடைய உரை குறித்து கருத்துரை வழங்க வருமாறு மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலில் இந்த கள ஆய்வாளர் ஆய்வாளர் தமிழ் அறிஞர் ஐயா தோ பரமசிம் அவருடைய இந்த நூலை தெரிவு செய்து மிகச்சிறந்த முறையில் நமக்கு கருத்துரை வழங்கிய ஆய்வு மாணவர்களான திரு மணிகண்டன் அவர்களுக்கும் திரு ஜெனிக்குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலே மிகச்சிறந்த ஒரு நூலை மிக சிறப்பாக இருவரும் நமக்கு தொகுத்து வழங்கியிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தமிழர் பண்பாடு ஒரு நெடிய ஒரு தொடர்ச்சியான பல்வேறு பரிமாணங்களை கொண்ட அல்லது மேன்மை கொண்ட அல்லது அறம் சார்ந்த ஒரு பண்பாட்டு சூழலில் தான் நாம் இருக்கிறோம் அது தமிழகம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கு இந்த மாதிரியான ஒரு தொன்மம் சார்ந்த கதைகளும் அதனுடைய செய்திகளும் நிறைய இருக்கின்றது அதை வந்து தமிழகம் அல்லாத அயலக மண்ணிற்கு கொண்டு சேர்க்கின்ற ஒரு படைப்பாக இந்த படைப்பு இன்று அமைந்திருக்கிறது குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்தில் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு பண்பாட்டு அசைவுகளையும் சமூக நம்பிக்கைகளையும் மிக நுட்பமாக அந்த நூலில் நூலில் உள்ள விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட இருவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றி குறிப்பாக பல விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அந்த நூலில் இருப்பதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் குறிப்பாக அந்த உப்பு சம்பந்தமான உப்பு வந்து ஒரு குறியீடாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எண்ணெய் வந்து அமங்கலமாக இருக்கிறது அதனால்தான் அந்த இறப்பு காலங்களில் எண்ணெய் வைக்கின்ற ஒரு ஒரு ந ஒரு சடங்கு இருக்கிறதோ அப்படின்னு கூட நம்ம யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த நீர்நிலைகள் குறித்த பல்வேறு பெயர்கள் அப்புறம் இந்த சோரும் நீரும் விற்பனைக்கு அல்ல என்ற செய்தி இப்படியாக நிறைய சின்ன சின்ன செய்திகளை இந்த இரண்டு ஆய்வு மாணவர்களும் நமக்கு தொகுத்து அளித்த அந்த சூழல் பார்க்கும் போது உண்மையிலே இந்த நூலை மீண்டும் அல்லது கட்டாயம் வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் கருத்துரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்தபடியாக கருத்துரை வழங்க வருமாறு மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய நூத்தி இரண்டாவது இந்த நிகழ்வு உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியது குறிப்பாக இரு முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒருமித்து ஒரே நூலை பற்றி நம்முடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டது ஒரு ஒரு மேன்மையான விஷயம் கருத்து முதலாவதாக மணிகண்டன் அவர்கள் அஹ் அவர்களுடைய பேச்சிலிருந்து என்னை தமிழகத்தினுடைய நெல்லை மாவட்டத்தினுடைய கிராமத்து வாசனை கிராமத்து அத்தியாயத்தை அவர் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது முன்னிலேயே மிக சிறப்பாக இருந்தது தமிழிலே வார்த்தைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன தோன்றின என்பதை அழகாக அவர் சித்தரித்து காட்டினார் அஹ் திரு தோப்பா அவர்கள் பரமசிவன் அவர்களுடைய எழுதிய பண்பாட்டு அசைவுகள் என்ற நூலில் இருந்து இந்த கருத்துக்களை அவர்கள் மேற்கோள் காட்டியது அடுத்தபடியாக திரு ஜெனித்குமார் அவர்கள் அஹ் கிராமத்து விளையாட்டுகள் பல்லாங்குழி அஹ் தாயம் இதிலிருந்து அஹ் எப்படி நாம் அடுத்தவரை நோகாமல் 
செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தும் உணவும் நீரும் விற்பனைக்கு அல்ல என்ற ஒரு கருத்தும் மிக உண்மையிலேயே நமது தமிழகம் பண்பாட்டிலே ஒரு முன்னோடி நிலமாக திகழ்ந்திருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நம் தமிழகத்தை பற்றி அறிய வேண்டிய நிறைய தகவல்கள் அவர்கள் நமக்கு இந்த மன்றத்திலே முன் வைத்திருக்கிறார்கள் இரு முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களுக்கும் அந்த நூலினுடைய ஆசிரியர் திரு தோ பரமசிம் அவர்களுடைய பண்பாட்டு அசைவனை அறிமுகப்படுத்தி அதில் உள்ள முத்துக்களை மாலையாக தொடுத்து மன்றத்திற்கு வழங்கிய இரு அந்த ஆய்வாளர்களுக்கும் சிவகாசி ஐயநடார் ஜானிய அம்மாள்களுடைய தமிழ்துறை அத்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் மற்றும் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கருத்துறை வழங்கிய மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நூத்தி இரண்டு நிகழ்வு வரைக்கும் நாங்கள் பயணித்திருக்கிறோம் பயணித்திருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருமே காரணம் என்று என்றால் அதில் மிகையாகாது ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் இந்த தர்மத்திலே நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அனைவருக்கும் நன்றி